Gustavo Petro fue el contundente vencedor de las recientes elecciones presidenciales de Colombia y ha decidido inaugurar su presidencia mintiendo. Veámoslo. El economista de izquierdas Gustavo Petro será el próximo presidente de Colombia después de haberle ganado rotundamente las elecciones presidenciales a su contendiente, Rodolfo Hernández. Gustavo Petro ha alcanzado esta victoria gracias, entre otras cosas, a un programa electoral que se comprometía a subir impuestos únicamente al patrimonio de las 4.000 personas más ricas de Colombia. Y ni siquiera a todo su patrimonio, sino únicamente a aquel patrimonio de carácter no empresarial. Escuchemos al propio Gustavo Petro en uno de los debates presidenciales enfatizando, reiterando, haciendo hincapié en esta idea. ¿Dónde va a recaer el impuesto? No lo vamos a hacer para los asalariados. No lo vamos a hacer sobre los que comen, las que comen. Es decir, sobre la población. Sino sobre las cuatro mil más grandes fortunas de Colombia. Y sobre esas 4.000 personas más ricas, no sobre sus empresas productivas, sino sobre sus activos improductivos. Y entonces aquí un listado rápido, dividendos, eh, transferencias al extranjero, paraísos fiscales. En un vídeo anterior ya expliqué por qué esto no podía ser así. Era imposible que Gustavo Petro recaudara todo lo que pretendía recaudar únicamente incrementando el impuesto sobre el patrimonio de las 4.000 personas más ricas de Colombia. Y es que, aun en el caso de que Gustavo Petro quisiera expropiar el 100% de todos los ingresos anuales que obtienen las 4.000 personas más ricas de Colombia, ni siquiera en ese caso conseguiría recaudar ni remotamente la cantidad de dinero que se ha comprometido a recaudar para sufragar sus programas de gasto público, para sufragar su expansionismo estatal. Pero los seguidores de Gustavo Petro se negaban a reconocer que sus cuentas no cuadraban, que sus cuentas no eran cuentas, sino cuentos. Pues bien, el tiempo pone a cada uno en su lugar, aunque normalmente no con tantísima rapidez, y a los pocos días de haberse proclamado vencedor de las elecciones, el equipo de asesores económicos de Gustavo Petro, por boca del economista Ricardo Bonilla, ya ha reconocido en una entrevista radiofónica que no se van a limitar a subir el impuesto sobre el patrimonio a las 4.000 personas más ricas de Colombia, sino que van a reformar integralmente el sistema tributario de Colombia y que muchísimos más colombianos van a pagar mucho más por patrimonio, por renta y por bienes de consumo de lo que están pagando ahora mismo. Escuchemos cómo el propio Ricardo Bonilla, asesor económico de Gustavo Petro y posible ministro de Hacienda de Gustavo Petro, nos explica los detalles de esta reforma. Doctor Bonilla, ¿cuál va a ser la primera reforma económica de Petro? ¿La tributaria? Es importante que, que llevemos esa reforma tributaria para hacer énfasis en el impuesto de renta, que es donde mayores dificultades hay. Primera mentira en la frente. Se nos había dicho que únicamente se subiría el impuesto sobre el patrimonio de las personas más ricas y ahora ya se nos dice que la prioridad es reformar el impuesto sobre la renta, sobre los ingresos, no sobre el patrimonio. ¿Y a quién afectará? esta subida del impuesto sobre la renta. Impuesta, ¿Impuesto de renta que va a cambiar cómo? ¿Cuál, qué, ¿Cuál es la expectativa que usted quisiera? Hoy el impuesto de renta tiene 80% de ingresos de personas jurídicas y 20% de personas naturales. Eso no es normal. Hay que reequilibrar las cargas. Lo que está diciendo aquí Ricardo Bonilla es que las empresas pagan demasiados impuestos y que las personas físicas pagan demasiados pocos impuestos. Al menos en este mensaje sí hay cierta coherencia con lo que dijo Petro, que no pretendía atacar fiscalmente los activos empresariales. No es tanto que se vaya a mejorar la situación fiscal de las empresas, luego lo escucharemos, sino que 
como Petro quiere recaudar más, no va a recaudar más a costa de las empresas, de lo que ya están pagando las empresas, sino que va a incrementar la tributación sobre los ingresos de las personas físicas. Y eso implica revisar tanto el impuesto de renta de personas jurídicas, reduciendo exenciones y beneficios, eh, mirando cómo se pueden reducir las tarifas efectivas y trasladar de activos e ingresos que son de personas naturales a las personas naturales como les corresponde y que las personas naturales comiencen a pagar más y eh, esas personas naturales están en los ingresos medios y altos. En este punto Ricardo Bonilla está diciendo dos cosas. Primero, vamos a eliminar bonificaciones y exenciones del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas, sobre los beneficios empresariales, y a cambio de ello vamos a bajar el tipo nominal del impuesto. No es que se vaya a aligerar la carga fiscal efectiva sobre las empresas, sino que, como mucho, se va a clarificar. Se va a aproximar el tipo efectivo al tipo nominal. Ahora mismo el tipo nominal puede ser muy alto, pero como hay muchas exenciones y bonificaciones, el tipo efectivo no es tan alto. Pues bien, se trata de que no haya tanta distancia entre ese tipo efectivo corregido por exenciones y bonificaciones y el tipo nominal. Se eliminan exenciones y bonificaciones, se baja el nominal y se acerca, por tanto, el efectivo al nominal. Puede tener sentido esta reforma, aunque no habría que venderla ni mucho menos como una rebaja del impuesto sobre sociedades, del impuesto sobre los beneficios empresariales. Es, como digo, una forma de volver más transparente la carga impositiva efectiva sobre las empresas. Y lo segundo que está diciendo aquí Ricardo Bonilla es que actualmente hay ciudadanos que están trasladando parte de su actividad y, por tanto, de su carga fiscal al impuesto sobre la renta de las personas jurídicas. Y se trata de que aquellos ingresos, aquellos activos, aquellas actividades que en realidad sean activos, ingresos, actividades de personas físicas, tributen dentro del impuesto de personas físicas y no dentro del impuesto de personas jurídicas. Obviamente, si había gente que prefería tributar en el impuesto de personas jurídicas antes que en el impuesto de personas físicas, es porque el tipo efectivo, la carga tributaria efectiva que soportaba como persona jurídica era más baja que como persona física. Por tanto, si trasladas sus ingresos, sus activos, su actividad del impuesto sobre las personas jurídicas al impuesto sobre las personas físicas, lo que estás haciendo es aumentar la tributación efectiva sobre esos colombianos. Estamos hablando de los 4.000 más ricos de Colombia, que fue la cifra que en algún momento dio el presidente Petro. Eh, estamos hablando de los 4.000, pero porque ese fue el dato que dio la misión canadiense, dijo que el uno por mil de los que declaran renta eh, tienen esas dificultades, pero seguramente cuando se ponen activos vamos a llegar no al uno por mil, sino al 10 por mil, y entonces hablaremos de 40.000 personas o algo así. Ah, sí. Cuando... <risa> Pasamos Cuando llegamos de... a las 4.000, es que 4.000 es el 1 por mil de los declarantes de renta en Colombia, persona natural, que solo somos 4 millones de personas. Es decir, ya, ya el objetivo fiscal, el objetivo tributario, ya no son los 4.000 más, sino 40.000 más. Es, es, si se identifica los activos que tienen las personas naturales de medianos y altos ingresos, mejor que lo que hoy existe, porque muchos están subsumidos en personas jurídicas, seguramente podemos llegar a más, de, a más personas. ¿Quiénes serán, consecuentemente, los afectados por esta reorganización de las figuras tributarias en Colombia? ¿Quiénes serán los afectados que dejarán de poder tributar, de poder acogerse a la tributación del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas y pasarán a tener que tributar a la más gravosa fiscalidad del impuesto sobre las personas físicas? Pues no los 4.000 más ricos de Colombia, sino los 40.000 más ricos del país. Y eso que Ricardo Bonilla únicamente ha dado una estimación inicial, porque él mismo dice que llegarán a más gente y que el objetivo son los colombianos con ingresos medianos y altos del país. De hecho, cuando Ricardo Bonilla se pone a dar cifras más específicas de quiénes serán los principales perjudicados de la subida de impuestos que programa Gustavo Petro, los umbrales de ingresos y de patrimonio que ofrece no nos remiten a los superricos, a los archimillonarios. Nos remite más bien a la clase media-alta colombiana. Escuchémosle. 
Es decir, una persona natural que tenga hoy un patrimonio de más de mil millones en Colombia pagaría más impuestos, es la propuesta de la reforma tributaria del presidente Petro. La, el impuesto de renta es de renta, es sobre ingresos. Eh, ¿Este sería sobre el patrimonio? El patrimonio, y ese impuesto de patrimonio creemos que sí hay que, hay que mantenerlo y sería a partir de mil millones y sobre todo personas naturales, Ahora. no personas jurídicas. ¿Cuántos son mil millones de pesos colombianos? Pues aproximadamente 250 mil euros. Doctor Ponilla, mil millones de pesos es un patrimonio, es un apartamento, un apartamento en Cedritos, en Bogotá, ¿no? ¿A usted le parece, ah, este? ¿le parece que eso es una persona rica en, en Colombia? Ese, ese, ese patrimonio es el patrimonio líquido, o sea que tiene que descontar las deudas. Sí, pues una persona que ya pagó el apartamento en Cedritos. Eh, sí. ¿Cuánto Pero buscarían a, recaudar? A, a, a partir de ahí empieza sí. el proceso de patrimonio. Hoy o sea, lo tenemos así. No, esto, no es... esto quiere decir, doctor Bonilla, traducción, ustedes están pensando ampliar la base de contribuyentes, poner a más gente a pagar impuestos. Pero de arriba, en la parte de arriba de la curva. Sí, lo que pasa es que uno puede decir, eh, ahí es por, por eso le pregunto, arriba son mil millones de pesos, el impuesto al patrimonio se pagaba hoy, se paga hoy con patrimonios superiores a cinco mil millones de pesos, así que es un salto muy grande. El impuesto al patrimonio se pagó durante más de 20 años por encima de mil millones. Doctor, doctor. En este caso es el impuesto al patrimonio neto y se trata de concertar eh, qué es lo que vamos, qué es lo que se puede establecer técnicamente para tener mejor eh, financiamiento del Estado. Más claro, agua. Todos los colombianos que tengan patrimonios netos superiores a 250 mil euros a mil millones de pesos colombianos, pagarán más impuestos. Y esos no son los cuatro mil colombianos más ricos del país, ni siquiera los cuarenta mil colombianos más ricos del país. Son un gran porcentaje de la población. Pero el sablazo fiscal no pensemos que termina aquí. A continuación le preguntan a Ricardo Bonilla si va a subir el IVA y lo que dice básicamente es que, de momento, no pero que en el futuro, una vez se hayan tranquilizado, se hayan calmado las aguas, revisarán si bienes que hoy no pagan IVA tienen que empezar a pagarlo. Escuchémoslo. Sí, bueno, ha hablado usted de temas de renta. ¿Y de IVA, doctor Bonilla? Para tranquilidad, Aurelio, no vamos a tocar la canasta familiar. Creemos que el IVA puede esperar más tiempo para que se calmen las aguas y se pueda hacer una discusión más ordenada sobre qué es lo que pasa con los bienes excluidos. Sí, Aurelio no está muy tranquilo, Aurelio está aquí a punto de infarto, así que no lo tranquiliza solo lo del IVA. Pero la subida tributaria de Petro no termina aquí. No se dedica únicamente a reorganizar qué activos o qué ingresos tributan como renta de las personas físicas o como renta de las personas jurídicas, no se dedica únicamente a incrementar el impuesto sobre el patrimonio a aquellos que posean una riqueza neta superior a mil millones de pesos colombianos, a 250.000 euros. No proyecta únicamente incrementar el IVA sobre los bienes de consumo que ahora mismo están exentos de tributación. También pretende aumentar el impuesto sobre la renta de las personas físicas de aquellos colombianos que ingresen más de 100 millones de pesos anuales. ¿Cuánto es 100 millones de pesos anuales? Más de 25.000 euros al año. La pregunta es, ¿y por qué no miramos cómo son los impuestos de renta que pagan las personas de 100 millones de 200 millones? Es decir, que lo que prometió Gustavo Petro en campaña electoral es todo mentira. Dijo que únicamente se subirían los impuestos al patrimonio de las 4.000 personas más ricas de Colombia... Y al final resulta que se van a subir todos los impuestos, impuestos sobre la renta, impuestos sobre los bienes de consumo, impuestos sobre el patrimonio, a todos los colombianos. Engañaron a los votantes. ¿Y cómo justifica esto Ricardo Bonilla? Pues diciendo que entonces estaban en campaña y, claro, durante las campañas electorales hay que mentir, hay que engañar a los votantes. Y ahora, una vez ya han conquistado el poder, es cuando realmente pueden desvelar ¿Cuál es su auténtico programa, su auténtico plan tributario? Escuchemos a Ricardo Bonilla diciendo esto mismo, aunque con otro lenguaje un poco más adornado. Empezamos a, empezamos a organizar el proyecto, eh, hasta ahora era campaña, ahora viene el proyecto real y lo, y lo queremos concertar. Hasta ahora eran campañas, 
era propaganda, eran mentiras políticas, se trataba de engañar a los votantes, y ahora es cuando viene el proyecto real, el de verdad. Ahora es cuando vamos a mostrar lo que realmente queríamos hacer, que no es lo que les contamos a los colombianos que queríamos hacer, porque tal vez, si les hubiésemos dicho la verdad, no nos habrían votado y no habríamos llegado al poder. Y no pensemos que Gustavo Petro no está al tanto de todo esto. En ocasiones puede suceder que el candidato a la presidencia de gobierno de un país no tenga conocimientos económicos y que, por tanto, su equipo económico lo haya de alguna manera engañado, le haya transmitido un mensaje que él no termina de entender, pero que es el mensaje que el candidato transmite a sus votantes y que, por tanto, la responsabilidad de haber blanqueado, de haber mentido, no reside tanto en el candidato cuanto en su equipo de asesores económicos. En este caso, esa justificación, ese pretexto, esa excusa, no es en absoluto verosímil, porque Gustavo Petro es economista y, por tanto, entiende perfectamente qué se estaba comprometiendo a hacer con sus votantes y entiende perfectamente cómo va a traicionar ahora a sus votantes, cómo les va a subir sangrantemente todos los impuestos a todos ellos, a pesar de haberles prometido que no lo haría. Comienzan regenerando las instituciones democráticas mintiéndole al pueblo.